Hello everyone, Namaskaram. We are going to discuss the answers in the next chapter. We are going to discuss the answers in the next chapter. We are going to discuss the answers in the next chapter. Ini orang ini differences beri benda arah ini ada structure. Apa arah ini structure yang mana difference? Arah ini orang collection of similar data types. Arah ini mana ada structure? Adalah different data types. Arah ini heterogeneous. Arah ini orang elements of an arah ini access by using index of which access ia mana ada macam mana? Operator of which orang ini mana access ia macam tu? Aduh, ini orang arah ini orang ini derived data type. Arah ini macam mana? Defined data type. अभी तो क्या ना दिल नोकन डाइवर का इरेम आधे वाले नेक्स्ट नोकन का पॉइंट रहा ना पॉइंट रहा ये नोना डाटा स्टोर इन्हें कंप्यूटर को बेसे मेमोरी सेल इजी सेल है सी यूनिक एंड्रेस इन डाउ ये पॉइंट रहा पॉइंट्स तू एंड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन और ये लोकेशन है क्या और वो एंड्रेस लेके इन्हें पॉइंट अब स्टार स्टार नॉन इंडायरेक्शन ऑपरेटर है ना यूज़ करते हैं कि इधर वैल्यू स्टोर लेते हैं लोकेशन है हेल्प भैया पॉइंट आर वेरिएबल और वैल्यू के टाइम इधर डोबे कम इन एंड और ऑपरेटर ओबे कितने जन नॉन है यूज़ करते हैं जो रिट्राइव द अंडर्स ऑफ़ ए वेरिएबल और वेरिएबल नेक्स्ट नंबर नोट करें मेमोरी एलोकेशन आना मेमोरी एलोकेशन तो ना एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर ए वेरिएबल ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ टाइम इस नोट एस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अतः इधर मेमोरी एलोकेशन इन वाला नला उरी मेमोरी नम्बर एलोकेट चाहिए द टाइम में कंप्लीट ही है ना मेमोरी एलोकेशन लो दिश के अब अधे रंडे दे रंडे स्टैटिक की मेमोरी एलोकेशन हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अब अधे रंडो नम्बर बढ़ चाहिए के अंदर टाइम में कंप्लीट ही है ना स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इधर इधर ना द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग द एक्सेक्यूशन आने के अधे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन द बारे अधे बोले ना नोकर ना ना मेमोरी लीक के ना बारे इधर अधे ना मेमोरी � अब वो आदेन ये तो प्रॉब्लम वर्ड में मेमोरी स्टैनामिक के लिए अगर डर बट नॉट रिलीज़ है नहीं एंड स्नॉट एक्सेसिबल टू एनी प्रॉब्लम इस कॉल्ड में मेमोरी लीक अब वो डिनोट क्यों का नेक्स्ट नंबर नोकन है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स आना वैन ए मेंबर ऑफ़ इस स्ट्रक्चर इस डिक्लेयर अब आदि ले नगर नोकर ना प्रोसीजर पैराडिक्यूम आदि वाले ना ऑब्जेक्ट वाले ना पैराडिक्यूम तो हम लोग ला डिफरेंस है नो क्यों क्या आदि प्रोसीजर ना ना डाटा अंडर वेल ओड़ा ना मतलब ना डायरेस की वाले इम्पोर्टेंस आदि वाले ना प्रोसीजर की वाले इम्पोर्टेंस है मतलब प्रोसीजर स्टेटमेंट ब अतः वाले ना ना क्लास लाने का बाय डिफ़ॉल्ट है मेंबर्स आर प्राइवेट आना मतलब पब्लिक आना अतः वाले ना ना कुछ ये डबलो पी डे कॉन्सेप्ट्स हैं ना अतः लेना डाटा एब्स्ट्रैक्शन अब और एक आयेंगे ना बाद में ना ना डेफिनेशन गोड़ी नोकर अतः डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन वाले शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ़ द एप्लीकेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड हाइड इज़ एका अतः ना एब्स्ट्रैक्शन इन वाले इन डाटा एंड कैप्सुलेशन इन वाले इन दाना इट बाइंस डाटा � the ability to process objects differently depending on their data types. That is why objects are differently processed. This is the inheritance. Process by which objects of one class acquire the properties and behavior of another class. One class is the properties of one class. Acquire the inheritance is the inheritance. This is the modularity. A concept through which a program is partitioned into small segments. Small is the segment segment. This is the modularity. This is the data structure in one chapter. अब इन्हें क्लासिफिकेशन में इन्हें सिंबल हम कॉम्बोड़ सिंबल है आराइसम स्ट्रक्चर हम कॉम्बोड़ ले लीनियर है नॉन लीनियर है अब इन्हें कोरे क्लासिफिकेशन लीनियर लोग इरिया स्टैकी क्यूब लिंगर डिल्स लगे हुए हैं ना जिसने उन्हें क्या तो बोले ये मोटा नहीं वही ना रोज़ इन टाउ ऑपरेशंस ऑन डाट अरे ना डाटा स्ट्रक्चर ले लो ये ना ऑपरेशन से ना क्या ना अब अदले वेना ट्रैवेसिंग सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन सॉर्टिंग मर्चिंग अब अदले एक्सप्लेनेशन ना उड़ी नगलों क्यों क्या अदे इस ओरों ने टू चोदी करने पिने चोदी करने वाले सेंस टैक इंडी क्यू इंडी अल्गोरिथम से ये दान चोदी करने अब अदे अदे � Pine orang orang nak link dalis ni ada operation sana. Orang orang nak link dalis ni se collection of notes se beri cerita orang kan se jauh dua part se data yang linku. Apo link ini se point itu the next ni orang ini list. 
അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് വെബ് ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കണം അതായത് അബ്രേവിയേഷൻസ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി നോക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സ്കേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ സെർവർ സ്കേഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ സെർവർ സൈഡ് വരികയാണെങ്കിൽ പി ജെ പി ജെ എസ് പി എസ് പി പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാക്സും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോഡി ടാക്ക് ആണ് ബോഡി ടാക്കിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബിജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ടോപ്പ് മാർജിൻ അതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് നോക്കണം അതായത് ബി ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഐ യു എസ് ബിഗ് സ്മോൾ സബ് സു എസ് യു പി ക്യൂ ബ്ലാ ബ്ലോക്ക് ക്യൂട്ട് അതൊക്കെ എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് അധികം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ടാങ്ക് ഫോണ്ട് ഐ എം ജി ഐ എം ജി ഒക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ വെബ് ഡിസൈനിങ് ആണ് യൂസിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അൺഓർഡേഡ് ഓർഡേഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻ അൺഓർഡേഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഇൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ സം ന്യൂമറിക്കൽ ഓർ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അതിൽ ഒരു ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേംസ് എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെഫിനേഷൻ ആ ലിസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും മാത്രമാണ് വരിക ഫോംസ് ഇൻ വെബ് പേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോമും ഇൻപുട്ടും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസും ആൻഡ്രിബ്യൂട്ട്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ഡിവൈഡിങ് ദ പ്രോസർ വിൻഡോയിൽ വരുന്നതും നോക്കി വയ്ക്കുക ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്പർ സ്ട്രിഞ്ച് ആൻഡ് ബൂളിയൻ നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റമാറ്റിക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് റിലേഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് അലോട്ട് ഈ സ്നാനി ടു അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് ക്യാരക്ടർ ഐ ടി അതുപോലെ ലെങ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റെക്സ് പഠിക്കുകയാണെന്നില്ല യൂസേജ് എങ്കിലും നോക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യു വെബ് പേജ് മൂന്ന് വേസ് ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സെലക്ഷൻ പർച്ചേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡൊമൈൻ നെയിം അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫയൽസ് യൂസിങ് എഫ് ടി പി അതിന് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷെയർഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് വി പി എസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക ഇനി എന്താണ് ഫ്രീ ഹൗസിങ് ഫ്രീ ഹൗസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് വെബ് ഹൗസിങ് സർവീസസ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജിൽ വെബ് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സർവീസും കൊടുക്കുക അതാണ് ഫ്രീ ഹൗസിങ് എന്താണ് സി എം എസ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് റഫേഴ്സ് ടു വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എം എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ളവർക്കും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്കലാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡി ബി എ
പിന്നെ ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസൈഡിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇൻഡോ ടേബിൾസ് ആണ് അതുപോലെ റിട്ടർ എക്സിസിൻ്റെ ഡാറ്റ ഡിലേറ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം ടേബിൾസ് മോഡിഫൈ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡി സി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിങ് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്കിൽ കമാൻസും ഉണ്ട് ആ ഒരു കമാൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അഡ്വാൻസസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് അതിൽ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും തമ്മിലാണ് ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാണ് സീരിയൽ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻസെക്ഷൻ ആർ എക്സിക്യൂട്ടർ സീക്വൻഷ്യലി ആണ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻസെക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടർ കണക്കറലി ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഗ്രഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കണം ഗ്രഡ് കമ്പനീസ് മെയിൻ യൂസ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഡായിട്ട് വേർതിരിക്കുക അതാണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക അതുപോലെ ശബര നമ്പർ ട്വൽവ് ഐ സി ടി എൻ സൊസൈറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഗവേണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജി ടു ജി ജി ടു സി ജി ഡി ബി ജി ടി ഇ അപ്പോൾ നോക്കുക ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അതായത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ജി ടു സി ജി ടി ബി അതൊക്കെ നോക്കാം അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് ആണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് സർവീസസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ ഡെമോക്രസി സേവിങ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മണി അതുപോലെ തന്നെ മോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി എൻ്റെ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഹയർ ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതുപോലെ ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസും അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സൈബർ ക്രൈംസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി തഫ്റ്റ് ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോസനേഷൻ വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇതൊക്കെ വരും അതുപോലെ സൈബർ ക്രൈം അഗേൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെൻറ്റ് കൂടി നോക്കി നോക്കുക ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും അതുപോലെ ആൽഗോറിയം എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് കുറേ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു എക്സാം ആയിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതു